በስማ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በመላው ዓለም የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያን አባቶቼ እናቶቼ ወንድሞቼ እህቶቼ እንደምን ሰነበታችሁ ለውል እግዚአብሔር አምላካችን ለዚህ 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 ሰዓት ስላደረሰን ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን እግዚአብሔር አምላካችን እየረዳን እየጠበቀን እየደገፈን ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን እና መሰግነዋለን በዛሬ ዑለትም እንደዚሁ እንደተለመደው በየማለዳው በ10 ሰዓት ላይ የምናስተላልፈውን ሕያው የሆነውን እግዚአብሔርን ቃል አብረን እንማማራለን እግዚአብሔር ያስተምረናል እግዚአብሔር ይመክረናል ዛሬም አዲስ የሆነውን ማለዳ ማለዳ አዲስ የሆነውን ቃሉን ይሰጠናል ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲያስተምረን እግዚአብሔር እንዲመክረን ሁላችንም ለጸሎት እንዘጋጃለን በስማአ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ለውል እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በቸርነቱ በመረቱ በይቅርታ ለዚህ ለት ለዚህ ሰዓት ስላደረስከን ስም ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አሁንም ደግሞ አንተ እንድትታስተምረን አንተ እንድትመክረን አንተ እንድትገስጸን አንተ እንድትታጽናናን እንለምናለን ጸጋህና ምህረቱ ከኛ ጋራ ይሁንልን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በቃልህም ደግሞ ውስጥ ታምራትን ድንቅ ነገርን እንድንመለከት ይበለጠ ወደ አንተ ማደግን ወደ አንተ መቅረብን አንተ እንድትታደልን እንለምናለን በዚህ ሰዓት በሀዘን በጭንቀት ያሉትን ሁሉ አንተ አስብልን ማህሪና ቅዱስ አምላክ ሆይ ዓለማችንን በችግር ያለችውን ሀገራችንን ኢትዮጵያን ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን አንተ እንድትጎበኝልን እንለምናለን ለመላው ዓለምም ሳይለን ምረትን ዘዘልን አሜን አወነ ዘበ ሰማያት እንበል አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስም ይቀደስ መንግስተ ተምጣ ፈቃደ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በመድረቱ ሆን የእለት እንጀራችንን ስጥን ዛሬ በደላችንም ሁሉ ይቀርበለን እኛም ይበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተናም አጣቅባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን መቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ሆይ በመላእክቱ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታን ሰላም እንሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ ያሸናፍ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታን አንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተች አንቺ ተባረክሽ ነሽ ማጽኔ ፍሬ ተባረከ ነው ጸጋን ይተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ ሉል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅ ከጌታችን ከመዳኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምረትን ለምንይልን ኃጢያታችንን ያሰሰበልን ዘንድ ለዘላለም አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክልን ወያችንን ህብረታችንን እግዚአብሔር አምላክ አሁንም ለበረከት ያደርግልን እንግዲህ ትላንትና የጀመርነውን ትምርታችንን ነው ዛሬ ምንቀጥለው መጽሐፍ ቅዱሳችሁን የያዛችሁ አውርታችሁ እንመለከተዋለን እናየዋለን አዲስ ትዕዛዝ ጌታችን መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአዲስ ኪዳን ለቤተ ክርስቲያን የሰጣትን አዲሱን ትዕዛዝ ምንነቱን ነበር ይያየን ያለ ነው ምን አይነት አንድምታ በህይወታችን በመንፈሳዊ ኑሯችን ላይ ይህ አዲስ ትዕዛዝ ምን ትርጉም እንዳለው በጥልቀት እየተመለከተን ነው ያለ ነው ሶስት ጥያቄዎችን ጠይቀናል እና የመጀመሪያውን ትላንትና መልሰናል ዛሬ ሁለቱን ለመመለስ ሞክራለን አለ በለዚያም አንዱን ብቻ መልሰን እንጨርሳለን የመጀመሪያ የጠየቀነው ጥያቄ አዲስ ትዕዛዝ ለምን እንደነ ይተባለው ትዝካላችሁ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ነው ያነበብነ ያለ ነው ከቁጥር 34 ጀምሮ እስከ 35 ያለው ነበር سنመለከት የነበረው እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ እንደወደድኳችሁ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ አዲስ ትዕዛዝ ተሰጣችኋለሁ እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ ደቀ መዛሙርቴ እንደሆናችሁ ሰዎች ሁሉ በዚህ ያውቃሉ የሚል ነበር ስለዚህ ሶስት ጥያቄዎችን ጠይቀናል የመጀመሪያው አዲስ ትዕዛዝ ለምን ተባለ የሚል ነበር የመጀመሪያው ጥያቄያችን ሁለተኛው ደግሞ ይህ አዲስ ትዕዛዝ ለምን ተሰጠ ሶስተኛው ደግሞ ይህ አዲስ ትዕዛዝ ምን አይነት ህይወትን ነው ግድ የሚለን ወይንም ወደ ምን አይነት ህይወት ነው የሚጋብ ዘን የሚል ነበር እንግዲህ በመጀመሪያ የተመለከተው አዲስ ትዕዛዝ የተባለበት ምክንያት የቀደመው ትዕዛዝ መመዘኛው ሰው እንደነበረ አሁን ግን 
እኔ እንደወደድኳችሁ ነው ያለና የዓለም መድኃኒት የሆነው የዓለም በይዛ የሆነው ወንድ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ለኔና ለናንተ የሰጠንት እዛስ መመዘኛው ወሃልቁ ራሱ ወንድ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ተመልክተናል ሁለተኛ ይያስደናቂ የሆነው አዲሱ ትዛስ አስቀድሞ በትንቢት የተነገረ አዲስ ኪዳንን ከእስራኤላውያን ጋር አዲስ ኪዳንን አዲስ ኪዳንን ከእስራኤል ዘነፍስ ጋራ እንደሚገባ በሕዝቄል 36:25 እንደዚሁ ደግሞ በኤርሚያ 31:31 ላይ ስለዚህ አዲሱ ትዛስ ወይንም አዲሱ ኪዳን እንደተነገረ ተመልክተና ላይ ተናል ሶስተኛ ይህ አዲስ ትዕዛዝ በደም የሆነ ትዕዛዝ እንደሆነ ተመልክተናል በደም የሆነ ለኃጢያት ስሬት የሆነ የፍቅር መግለጫ የሆነ ትዕዛዝ እንደሆነ ተመልክተናል በትላንትና ሁለት በሰፊ ያየ ነው ይሄንን ነው ለምሳሌ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 26 ላይ ሲበሉም ኢየሱስ እንጀራን አንስቶ ባረከ ቆርሶም ለደቀ መዛሙቱ ሰጠና አንካቹ ይህ ስጋ የነው አለ ጽዋንም አንስቶ አመስግኑም ሰጣቸው እንዲማለ ሁላቹ ከርሱ ጠጡ ስለ ብዙዎች ኃጢያት ለኃጢያት ይቅርታ የሚፈስ ያዲስ ኪዳን ደሜ ነው አለ እና ያንን ስራት ከሰራልን በኋላ ነው ይሄንን አዲስ ትዕዛዝ የሰጠን አዲሱን ኪዳን በደሙ የሆነውን አዲሱን ኪዳን ከመሰረተልን በኋላ ነው ይሄንን አዲስ ትዕዛዝ የሰጠን እንግዲህ ይሄ አዲስ ትዕዛዝ ዘላለማዊ ፍቅሩ ዘላለማዊ መስዋዕትነቱን የሚያመለክት አስደናቂ ትዕዛዝ እንደሆነ ተመልክተናል አይተናል ዛሬ የምንም ወደ ወደ ዛሬው ነገር ከመግባታችን በፊት ያየነው ነገር ነበር ምንድነው ይሄ ትዕዛዝ ከዚህ የተነሳ አንደኛ በፍቅር ራሱ የምንመላለስበት ኃይል የምናገኝበትን ፍቅር በቀራኒዮ የገለጸበትም እንደሆነ ተመልክተናል ማለት ራሱን እርሱን በሚመስል ፍቅር እንዴት ነው ሰዎችን ማውደድ የምንችለው ብንል እርሱ ይወደደን ማውደድ ወይንም ደግሞ እርሱ ያፈቀረን ማፍቀር ለኔና ለናንተ የኑሮ ኃይል እንደሆነን ተመልክተናል ትላንትና ይደመደም ነው እዚያ ላይ ነበር ሁለተኛ የተመለከተ ነው ሌላው ቀርቶ በመከራችን እንኳን እንድንጽናናበት የሚያደርግ ፍቅር እንደሆነ እርሱ ኛን ይወደደበት መውደድ በመከራችን እንኳን እንድንጽናናበት የሚያደርገን መውደድ መሆኑን ፍቅር መሆኑን ተመልክተናል አይተናል ስለዚህ በዚህ ዘመን በችግራችን በጭንቀታችን በሀዘናችን ውስጥ ሳለን እንኳን የሚወደን አምላክ እንዳለን የሚያፈቅረን አምላክ እንዳለን የማይተውን አምላክ እንዳለን እንረዳለን እንመለከታለን ማለት ነው ስለዚህ ወደ ዛሬው ጥያቄ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንመጣ ለምን እንደው ይሄንን ትዛዝ ብቻ ይሰጣል ለምን እንደው አንድ ትዛዝ ብቻ ይሰጣል ዝካላችሁ ሲና ተራራ ላይ አስርቱ ትዛዛትን ነው ይሰጣል ነገር ግን እዚህ ቦታ ላይ ግን አንዲት ትዛዝ ብቻ ነው ይሰጣል ያም እኔ እንደወደድኳችሁ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ የሚል ነው ስለዚህ ጥያቄው ለምን እንደው ይሄንን ትዛዝ ብቻ ይሰጣል ለምን እንደው ሌሎች ትዛዞችን ያልሰጣል ለምን እንደው ያን አድርጉ ይሄን አድርጉ ያላለ እና ነጠቦችን አነሳላችኋለሁ የመጀመሪያው ነገር ይህ ትዛዝ የእግዚአብሔርን ባህሪ ሙሉ በሙሉ የሚገልጥ ትዛዝ ነው ደገና ደግመዋለሁ ይህ ትዛዝ የእግዚአብሔርን ባህሪ እግዚአብሔር ማን ነው የሚለው ጥያቄ ስንጠይቅ ሙሉ በሙሉ የምናገኘው ስለ እግዚአብሔር ባህሪ ለንረዳ ምን ይችላል ይሄን ትዛዝ እንረዳለን የእግዚአብሔርን ባህሪ ሙሉ በሙሉ የሚገልጥ ትንሽ ዘርዘር ላድርግላችሁ ምን ማለት እንደሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እግዚአብሔር እንዲኖ ተብሎ የተገለጠባቸው ሁለት ቃላቶች አሉ። እግዚአብሔር ይህ ነው የተባለባቸው። ሁለት ቃላቶች ብቻ ናቸው ሌሎች አናገኝ። የመጀመሪያው አንደኛው እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚል። መጀመሪያው መታገኙት እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚል ቃል ታገኛላችሁ። ይሄንን መታገኙት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 23 ላይ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 23 እስከ 24 ድረስ ባለው ውስጥ ታገኛላችሁ። እዚያ ቦታ ላይ እንዴት እንደተጠቀሰ አንድ ነገር ልናገርና ወደሚቀጥለው መጣለ። ሳምራዊቷ ሴት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስታናገረው የኛ አባቶች በዚህ ነው የሚሰደደው ብለዋል አለች የገሪዛን ተራራን ያሳየች። 
እናንተ ደግሞ አለችሁ እንዳይሁድ ቆጥራው ማለት ነው ጌታ በየሩሳሌም ነው የሚሰገረው ትላላችሁ ብላ ነበር ስታናገሩ የነበረው የዛን ሰዓት ጌታችን መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መናላት ነገር ግን በእውነት የሚሰግዱ ለአብ በመንፈስና በእውነት የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል አሁንም ሆኗል አብ ሊሰግዱለት እንደነዚህ ያሉ ትንሻልና ካላት በኋላ ቁጥር 24 ላይ እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ እግዚአብሔር ምንድነው መንፈስ ነው ምን ማለት ነው እግዚአብሔር መንፈስ ነው ማለት ይሄ ይሄ ቃል የሚያመለክተው እግዚአብሔር መንፈስ ነው ማለት እግዚአብሔር ምሉ ሆኖ ስፋቱ ካይምሮ በላይም ሆኖ ረቂቅነቱ ሁሉ ናዋቂነቱ ዘላለምነቱ በጊዜና በቦታ የማይወሰን መሆኑን የሚያመለክት ነው ይሄ አንዱ የእግዚአብሔር መገለጫ ይሆናል ማለት ለምሳሌ ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል የሆነውን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ቅዱስ መንፈስ እንለዋለን ያ የርሱስ ስሙ ነው ግን እንደዚሁ ደግሞ በአጠቃላይ ደግሞ እግዚአብሔር በእግዚአብሔርነቱ ደግሞ መንፈስ ነው እንላለን ረቂቅ ካይምሮ በላይ የማይደረስበት የማይመረመር መሆኑ ለማመልከት ነው ማለት በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እግዚአብሔር የተገለጠበት እግዚአብሔር እንዲነው የተባለበት ሌላው ስሙ ደግሞ እግዚአብሔር ፍቅር ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው ይሄንን በተለይ በጣም አስፍቶ ያሳየን ራሱ የፍቅር ሐዋርያ የተባለ ፍቁረ እግዚ የተባለ ዮሐንስ ወንጌላዊው ዮሐንስ ወንጌላዊው ስለ እግዚአብሔር ፍቅር የሰበከ ነው በነገራችን ላይ ይሄ እንደምታዩት ያጠና ነው ያለው ነው ወንጌል ላይ ነው ይሄንን ትልቁን ትዛዝ እየሰጠንና እዚ ያለው ማለት ወንጌሉ የጻፈው ዋንኛውን ትዛዝ ጌታ ያስተማረውን ትዛዝ ምናገኘው ዮሐንስ ወንጌል ላይ ነው በዋናነት ይሄንን ትዕዛዝ ዮሐንስ አብራርቶ ይገለጠው በመልክታቱ ስለዚህ ዛሬ ያጠና ነው ያለ ነው ይሄንን አዲስ ትዕዛዝ በህይወታችን በኑሯችን በመንፈሳዊ ህይወታችን ያለውን አንድምታ ለማወቅ ተፈልጋችሁ ለመረዳት ተፈልጋችሁ ማንበብ ያለባችሁ ሶስቱን የዮሐንስ መልክታት ዮሐንስ በመልክታቱ ውስጥ ስለ እግዚአብሔር ፍቅር በሚገባ አብራርቶ አስቀምጧል ወደፊት እግዚአብሔር ካለ እንደገና እናጠናዋለን ከዚህ በፊትም በዚሁ በማህበራዊ ገጾች ላይ አጥነተናዋል የዮሐንስ መልእክት ነገር ግን ለዛሬ ማሳያቹ ይሄንን የእግዚአብሔርን ፍቅር ማለት እግዚአብሔር ፍቅር እንደሆነ እንዴት እንደገለጠል አሳያችሁ ፈልጋለሁ ዮሐንስ መልእክት ላይ ነው መናገኘው በሰፊው ይሄንን ብያችኋለሁ ዮሐንስ እንዲለናል ወዳጆች ሆይ ፍቅር ከእግዚአብሔር ስለሆነ የሚወደውም ሁሉ ከእግዚአብሔር ስለተወለደ እግዚአብሔርን እግዚአብሔርንም ስለሚያውቅ እርስ በርሳ እርስ በርሳችን እንወደድ እንደገና ደግሞ አለ ወዳጆች ሆይ ፍቅር ከእግዚአብሔር ስለሆነ የሚወደውም ሁሉ ከእግዚአብሔር ስለተወለደ እግዚአብሔርንም ስለሚያውቅ እርስ በርሳችን እንወደድ ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አያውቅ እግዚአብሔር ፍቅር ነውና ፍቅር ከእግዚአብሔር ነው ፍቅር እግዚአብሔር ነው ፍቅር ራሱ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ፍቅር የሌለው ሰው እግዚአብሔርን አያውቅ ስለዚህ በሌላ ነገር ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ እንደሞች እህቶች የምሰጣችሁ ትዛዝ ነው ያለን ጌታ በእለታሙስ ላይ የሰጠን ትዛዝ በእለታሙስ ላይ የገለጸልን ትዛዝ ምንድነው እኔ እንደወደድኳችሁ እርስ በርሳችሁ እንትዋደዱ ስለዚህ በሌላ ነገር የሰጠን ትዛዝ ራሱን ነው የሰጠ ራሱን እንድንይዘው ነው ራሱን ፍቅርን ስንይዝ እግዚአብሔርን ያዝ ማለት ነው ለምን ምክንያቱም እግዚአብሔር ፍቅር ነው በዚህ እግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ዘንድ ተገለጠ አለ ዮሐንስ በመልክቱ ወደ መልክቱ ይሄዱ ነው በዚህ እግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ዘንድ ተገለጠ በርሱ በኩል በህይወት እንኖር ዘንድ እግዚአብሔር አንድ ልጁን ወደ ዓለም ለቆታልና ፍቅርም እንደዚህ ነው እግዚአብሔር እርሱ ራሱ እንደወደደ ስለ ኃጢያታችንን ማስተስሪያ የሆን ዘንድ ልጁን እንደላከ እንጂ እኛ እግዚአብሔርን እንደወደድ ነው አይደለም ወዳጆች ሆይ እግዚአብሔር እንዲያድርጎ ከወደደ እኛ ደግሞ እርስ በርሳችን ልንወደድ ይገባናል እግዚአብሔርን ማንንም ከቶ አላየው እርስ በርሳችን ብንወደድ 
እግዚአብሔር በእኛ ይኖራል ፍቅሩን በእኛ ፍጹ ሆኗል ከመንፈሱ ስለሰጠን በርሱ እንድንኖር እርሱም በእኛ እንዲኖር በዚህ እናውቃለን እኛም አይተናል አባቱም ልጁን የዓለም መዳኒት ሊሆን እንደላከውን መሰከራለን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በሚታመን ሁሉ እግዚአብሔር በርሱ ይኖራል እርሱም በእግዚአብሔር ይኖራል እኛም እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅ አውቀናል አመነንም አለ እግዚአብሔር ፍቅር ነው በፍቅርም የሚኖር በእግዚአብሔር ይኖራል እግዚአብሔርም በርሱ ይኖራል በፍርድ ቀን ፍርድ ድፍረት ይሆነልን ዘንድ በፍርድ ቀን ድፍረት ይሆነልን ዘንድ ፍቅር በዚህ ከኛ ጋር ተፈጽሟል እርሱ እንዳለ እኛ ደግሞ እንዲው በዚህ ዓለም ነንና ፍጹ ፍቅር ፍርሃትን አውጥቶ ይጥላል እንጂ በፍቅር ፍርሃት የለም ፍርሃት ቅጣት አለውና የሚፈራም ሰው ፍቁ ፍጹም አይደለም እርሱ አስቀድሞ ወዶናልና እኛ እንወደዋለን ማንም እግዚአብሔርን እወዳለው ይያለ ወንድሙን ቢጠላ ሐሰተኛ ነው ያየውን ወንድሙን የማይወድ ያላየውን እግዚአብሔርን ሊወደው እንዴት ይችላል እግዚአብሔርንም የሚወድ ወንድሙን ደግሞ እንዲወድ ይህ ትዛዝ ከርሱ አለች ዮሐንስ ወንጌላዊ እንይገርም ቃል ነው ዮሐንስ ወንጌላዊ እዛም ሰይታኖስ ላይ ቁጭ ብሎ የሰማተን ቃል ነው አሁን እንደዚህ አብራርቶ ያሳየ ዚላ አንድ ነገር ሊናገር ምንድነው እዚህ ቦታ ላይ እያሳየን ያለው የክርስቲና ህይወት በሐላፊ ግስ በአሁን ግስና በመጪው በፊውቸር ቴንስ በመጪው በሚመጣው ግስ አድርጎ ነው እያሳየን ያለው የትላንቱ ክርስቲያናዊ ህይወታችን የትላንቱ የኃጢያት ይቀርታ የትላንቱ መዳናችን የዛሬው ኑሯችን የወደፊቱ ተስፋችን የተመሰረተው በምን ላይ እንደሆነ ነው የሚነገር እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ወዶናል አፍቀሮናል ስለዚህ ከዛ ከጨለማ መግዞ ከዲያብሎስ አገዛዝ እንድንወጣ ያደረገን ይህ ዘላለምው የሆነው ፍቅሩ ዛሬም የምንኖረው በዚህ ፍቅር ነው በዚህ ምረቱ ነው በዚህ ወሰን በሌለው ቸርነቱ ነው የምንኖረው ሶስተኛ ወደፊት ያለን ድፍረትም ደግሞ ይሄ ነው ተመልከቱም እንደሚል በፍርድ ቀን በበይዛነት ቀን ድፍረት ይሆንል ዘን ፍቅር በዚህ ከኛ ጋር ተፈጽሟል በዚያ በነጩ ዙፋን ፊት ስንቆ በዚያ በጎችና ፍየሎች በሚልዩበት ስፍራ ላይ በመንቆምበት ጊዜ ምንድነው ያለን ድፍረት ብትሉ እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ይወደደን ነው እግዚአብሔር በልጁ በጌታችን በመዳኔታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ይወደደን ዘላለምዊ ነው ስለዚህ አምላካችን ይሄንን አስደናቂ የሆነውን አስገራሚ የሆነውን ባህሪውን የሚገልጠውን ፍቅሩን ነው ለኛ ይሰጠ ሌላ ትዛዝ አይደለም ይሰጠን እኔ እንደወደድኳችሁ እናንተ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ዘንድ ነው ሲል እኔ ነው ሰዱ ነው ያለው እኔ ኑሩ እኔ ህይወታችሁ ነኝ በኔ ውስጥ ሆናችሁ እንድትኖሩ ነው ምፈልገው ነው ያለው ስለዚህ ወንድሞች የቶቼ ክርስቲና ማለት አንድ አይዲያን ስተን ምን ምን ቆራቆስበት አይደለም ክርስቲና ማለት በጥቅስ የምንጠጣጥበት አይደለም ክርስቲና ማለት በእግዚአብሔር ፍቅር የምንኖርበት ነው ሰሞኑ ደጋግሜ 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 ያንስችላችኋል ቤተ ክርስቲያንን ኃይል አልባ ያደረጋት ከሌላው የበለጠ ተንኮለኛ ስላልሆነ ይችላል አይደለም የዘመናችን እኛ ማለት ነው እኛ ደካሞች እንድንሆን ያደረገ ከሌሎች የበለጠ የጦር መሳሪያ ስለሌለን ወይንም ደግሞ ተንኮለኛ ስላልሆነ አይደለም ኃይል አልባ ይሆን ነው ኃይለኛ ይሆነው የፍቅርን ህይወት መግለጽ ስላቃተ ነው ዓለምን ያንበረከከው የሮማን ኢምፓየርን ያንበረከከው 12 አሳጥማጆችን ዓለም ላይ እንደጨው ሆኖ ዓለሙን እንዲያጣፍጡ ያደረጋቸው ይሄ የፍቅር ጉልበት ነበር ይሄ የፍቅር ጉልበት ዓለምን የፈጠረ ነው ዓለምን ያዳመ ነው አስደናቂ ስራ ይሰራ ስለዚህ ወደም ይቀጥለው ወደ ሁለተኛው ነጥብ ለጥ ለምንድነው ይሄንን እቺን ብቻ ተዛዝ የሰጠን ምክንያቱም የእግዚአብሔርን የማዳን ስራ ታሪክ ሳልቬሽን ሂስትሪ ሙሉ በሙሉ የሚገልጥ ስለሆነ እግዚአብሔር የሰው ልጆች በነገራችን ላይ አንድ ነገር ይገራቸው የሰው ልጆች 
የሰው ልጆች የመዳን ታሪካቸው የሚጀምረው ከፍጥረት ጀምሮ የሰው ልጆች የመዳን ታሪካቸው የሚጀምረው ከፍጥረት ጀምሮ ምን ማለት እንደሆነ ንገራክ እግዚአብሔር የሰው ልጅ ከወደቀ በኋላ አይደለም ለማዳን ያሰበው እኛን ማዳን እኛን ለማዳን እኛን ለመውደድ እኛን በፍቁሩ ለዘላ ዓለም ለማያስ ይወሰነው ዓለም ሳይፈጠር ዓለም ሳይፈጠር በፊት ነው ለምን ለምን እንደው እንዲ ብለን እንደናገሩ ምክንያቱም እግዚአብሔር ከዘመንና ከጊዜ በላይ ስለሆነ እግዚአብሔር ከዘመንና ከጊዜ በላይ ነው በእውቀቱ ወሰን ይሌለው አምላክ ነው ስለዚህ ይሄች ፍቅርናት የዚህ ሁሉ ታሪክ መሰረት ይሄንን በሰፊውና ያዋለ እንመለከታለን ምን ማለት እንደሆነ ልንገራቹ እግዚአብሔር በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ በሶስት ዋና ዋና ነገሮች ተገልጧል ታይቷል በሶስት ዋና ዋና ነገሮች ታይቷል ተገልጧል የመጀመሪያው እግዚአብሔር ራሱን ይገለጠው የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ ብሎ ነው ምን ያገናኛዋል አሁን ከመንነጋገረው ጋር ብላችሁ እንዳትቸኩ ረጋ ብላችሁ ስሙ እግዚአብሔር መጀመሪያ ይተገለጠው የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆ አምላክ ተብሎ ነው እንዳንዘነጋ ራሱ የመጀመሪያዎቹ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ኦሪዘ ፍጥረትን ኦሪዘ ጻአትን ኦሪዘ ሊዋውያንን ኦሪዘ ሁልቁን ኦሪዘ ዳግመን የጻፈው የያዕቆ በልጅ ልጅ ነው ማለት ሙሴ ነው የጻፈው ስለዚህ እዚያውታ ላይ የምናገኘው ከዛም በኋላ እግዚአብሔር በነቢያቱ ራሱን በሚገልጥበት ጊዜ እኔ እግዚአብሔር አምላክ የአብርሃም አምላክ ነኝ የይስሐቅ አምላክ ነኝ የያዕቆብ አምላክ ነኝ ይላል ስለዚህ የብሉይ ኪዳንን ታሪክ በመተመለከቱበት ጊዜ ከዘ ፍጥረት ምራፍ 11 በኋላ እስከ ምስራ እስከ ዘ ፍጥረት ምራፍ 11 ድረስ የዓለም ታሪክ ነው በአጠቃላይ ከዘ ፍጥረት ምራፍ 11 በኋላ ያለው የብሉይ ኪዳንን ታሪክ በሙሉ በመተመለከቱበት ጊዜ ያብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ ልጆች የልጅ ልጆች የዘሱ የነሱ ዘሮች ታሪክ ነው ያብርሃም ዘር ታሪክ ነው ስለዚህ አሁን አንድ ጥያቄ እንደዚህ የሰማይና የምድር ፈጣሪ የሆነ እግዚአብሔር ለምን እንደው የአንድ ቤተሰብ ታሪክ ላይ እንደዚህ ትኩረት ያደረገው ወይም ደግሞ ያንን ቤተሰብ እንዴት ነው እንደዚህ ያለ ታላቅ ነገር ሊያደርግለት ይችላል ምንድነው የሚያገናኘው ምንድነው ያለው ግንኙነት እኛስ ደግሞ የዚህን ቤተሰብ መጽሐፍ የዚህን ቤተሰብ ታሪክ መጽሐፍ ከኛ መጽሐፍ ጋር ለምን አደረግን ብለን መጠየቃለን ለምሳሌ ብሉይ ኪዳን ለምንድነው የክርስቲያኖች መጽሐፍ የሆነው ይሄንን እኮ መጠየቃለን ምንድነው የሚያገናኘው ብሉይ ኪዳን ከአዲስ ኪዳን ጋር ስለዚህ በብሉይ ኪዳን የተከናወነው ነገር ነኝ ለምንድነው እግዚአብሔር ያብርሃም ልጆች እንደዛ የታገሳቸው እግዚአብሔር እንደዛ ይንከባከባቸው የነበረ መና ከሰማይ ላይ ያወረደ ውሃ ያፈለቀ ወንዙን ይከፈለ እግዚአብሔር አስደናቂ ስራ ይስራ የነበረው ለምን እንደሆነ ይሄንን እግዚአብሔር በዘዳግም ምራፍ 7 ቁጥር 6 ላይ ዘዳግም ምራፍ 7 ቁጥር 6 ላይ መልሶላቸዋል ምን እንደሆነ ያለው ለእስራኤል ሲናገር ለአምላክ ለእግዚአብሔር አንተ ቅዱስ ህዝብ ነህና በመድርፊት ከሚኖሩ አይዛር ሁሉ ይልቅ ለርሱ ለራሱ ህዝብ ተሆኑለት ተሆነለት ዘንድ አምላክ እግዚአብሔር መረጠ እስራኤልን እግዚአብሔር መረጠ እግዚአብሔርም አሁን ተመልከቱ እግዚአብሔርም ይወደዳችሁና ይመረጣችሁ ከአይዛር ሁሉ በቁጥር ስለበዛችሁ አይደለም እናንተ ከአይዛር ሁሉ በቁጥር ጥቂቶች ነበራችሁና ነገር ግን እግዚአብሔር ስለወደዳችሁ ለአባቶቻችሁም ይማልላችሁ ማላ ስለጠበቀ ስለዚህ እግዚአብሔር በጽኑ እጅ አወጣችሁ ከባርነትም ቤት ከግብጽ ንጉስ ከፈርዖን እጅ አዳናችሁ በጣም ይገርም ለምን እንደ ይወደዳችሁ ስለወደዳችሁ ነው ይላችሁ እግዚአብሔር ይክበር ይመስል ለምን እንደው እስራኤልን እንደዛ አይተንከባከሙ ስለወደዳችሁ ስለዚህ የብሉይ ኪዳን ራሱ አሁን ስለ ህግ ስንናገር ስለ ኦሪት ስንናገር ስለ ሌላ ነገር ስንናገር መጠንቀቅ ያለባችሁ የብሉይ ኪዳኑ እግዚአብሔር ያው ያ አዲስ ኪዳኑ እግዚአብሔር ነው ሁለት እግዚአብሔር አይደለም ያቀር በብሉይ ኪዳን ህግን የሰጠው አምላክ ነው በአዲስ ኪዳንም የመጣ ስለዚህ በብሉይ ኪዳኑ እስራኤልን ይመራ የነበረው እግዚአብሔር በፍቅሩ ነው የጠራው በፍቅሩ ነው የመረጠው በፍቅሩ ነው ስለዚህ ዓለም ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር ሰውን 
ይገናኘው የነበረው ሰውን ይመለከታው የነበረው ፈፍቁ በመህረቱ ነው በጨርነቱ ይሄ መጀመሪያ ነው ያብራሃም አምላክ ይስሐቅ አምላክ ያዕቆብ አምላክ ከክርስቲያኖች አምላክ የተለየ አይደለም የክርስቲያኖች አምላክ ለዚህ ነው በአዲስ ኪዳንም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አላነበባችሁ ምን እኔ ያብራሃም አምላክ ይስሐቅ አምላክ ያዕቆብ አምላክ ነኝ ብሏል የሙታን አምላክ አይደለም ይሄ ያዋን አምላክ ነው ይላል ብሉይ ኪዳንን ጠጥቶ ይነቀ ስለዚህ በብሉይ ኪዳንም እግዚአብሔር ልጆቹን ይገናኛቸው የነበረው በፍቅሩ አንድ ወዲ አዲስ ኪዳን ልጣላችሁና እንደገና ሁለተኛ አብይ ነገር እናገኛለን ይሄው ምንድነው እግዚአብሔር ለሰው ልጆች በሰው ልጆች የመዳን ታሪክ ሁለተኛ ራሱን የገለጠበት መንገድ የኢየሱስ ክርስቶስ አባት ሆኖ ነው አንደኛ ያብራሃም አምላክ ይስሐቅ አምላክ ያዕቆብ አምላክ ሆኖ ነው የተገለጠው ይያቸው አለው ሁለተኛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት ሆኖ ነው የተገለጠው አዲስ ኪዳን ላይ ተመልክቶ በተደጋጋሚ ይሄንን ሐረግ ጉግል እንኳን ብታደርጉ የኢየሱስ ክርስቶስ አባት ብትሉ ማአት ጊዜ ነው የምታገኙት ሐዋርያት ደጋግሙ ደጋግሙ እግዚአብሔርን በብሉይ ኪዳን መናውቀው የእስራኤል አምላክ ብለን ነው ያብራሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ ያዕቆብ አምላክ ብለን ነው የምናገኘው አዲስ ኪዳን ላይ ደግሞ ስንመጣ የኢየሱስ ክርስቶስ አባት የምናገኘው ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል እግዚአብሔር ወልድ ስለሱ በሰፊው ወደ ሶስተኛው ነጥብ ላይ መጣለው እግዚአብሔር ወልድ ከመሪታችን ከቅድስ ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆኖ ኢየሱስ በተባለው የስጋዌ ስሙ ሲመላለስ በመድራዊ በመድረ ላይ እግዚአብሔር አብሩቁ አይደለም እጁ ሰብስቦ የተቀመጠ እግዚአብሔር አብም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ባላ በዘፊው እንደመለከተው አለ በሰው ልጆች የመዳን ታሪክ ላይ የየራሳቸው ሱታፊ ያላቸው ሶስቱ አካላት ለዚህ ነው በአቦልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንጠመቀው በኢየሱስ ስም ብቻ ማን እንጠመቀው በአቦልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንጠመቀበት ምክንያት ደህንነትን ያገኘ ነው በስላሴ ስራ ነው አብ ልጁ ልኮልናል ወልድ ሞቶልናል መንፈስ ቅዱስ በወልድ የተከናወነውን የደህንነትን ስራ በእኛ ላይ እውን አድርጎልናል በመስቀል ላይ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰቀል የተከናወነውን አስደናቂ ስራ ሲናገር ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ጀምሮ እንደሚል ቃል ታገኛላችሁ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ጀምሮ ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አሮጌው ነገር አልፎ እነሆ ሁሉም አዲስ ሆኗል ነገር ግን የሆነ ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስተረቀን የማስተረቀም አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው ካለው አላ ቁጥር 19 ላይ እንዲላል እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስተረቅ ነበርና ይታያቸዋል እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስተረቅ ነበርና በደላቸውን አይቆጥርባቸውም ነበር በእኛም የማስተረቅን አል አኖር አይለናል ይሄንን በደም የሚገልጡና ሁላችሁም የምትታውቁትን ቃል ልናገር ሁላችሁም የምትረዱትን በሚገባ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ተመልክቱ ፌመስ ጥቅስ ነው በተለይ አሜሪካ ውስጥ አሜሪካ ብቻ ሳይሆን አሜሪካውያን ናቸው በመላው እንትዳሉት ግን አንዳንድ ጥቅሶች ስለታወቁ ብቻ ሰዎች ተረድቷቸዋል ማለት አይደለም በምፐር ስቲከራቸው ላይ ስለለጠፉ መኪናቸው ላይ ስለለጠፉ ብቻ ሰዎች ተረድተውታል ማለት አይደለም ይሄ ጥቅስ ብዙዎች ሚሳንደርስቱድ ያደረጉት ነው ዋው እግዚአብሔር ወዶናል ስለዚህ እንደፈለገ ነው መኖር አለብን የሚሉም ሰዎች አሉ ይሄንን ጥቅስ እየጠቀሱ ነገር ግን ዛሬ ላሳያችሁን ፈልገው አንዱ ብቻ ነው በጣም ሰፊ የሆነ መልእክት ያለው ነው ዛሬ ግን አንዱ ነው በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ይያል ልጁን እስኪሰ ትدرس ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና ስለዚህ መጀመሪያ እስራኤልን እንዴት እንደወደደ አሳይቻቸዋለሁ ደውሉ ኪዳን ላይ የነበረውን አሳይቻቸዋለሁ ወሪዝ ዘዳግም ላይ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር በልጁ በኩል ደግሞ ዓለምን እንዴት እንደወደደ እንመለከታለን ፍቅሩን እናያለን ስለዚህ እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን በልጁ በኩል እኛ ነን ይጎበኘ በፍቅሩ የፍርድ ጽሁ መጽሐፍ ይዟ አይደለም ብዕር ይዟ አይደለም የመጣው ፍቅሩን ነው ይገለጣል አንድ ይያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና 
ይህ ሁለተኛው ሶስተኛው እና የመጨረሻው እግዚአብሔር ራሱን በሰው ልጆች የመዳን ታሪክ ውስጥ የገለጠው በስላሴነቱ ነው ወይንም በሶስትነቱ ነው ሚስጥረ ስላሴን ያስተማሩን አባቶቻችን ስራ የሚሰሩት ስላጡት አይደለም ስላጡ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ስላስተማራለ አንድ ሊቅ እንዳለው ሚስጥረ ስላሴን ሙሉ በሙሉ ረዳውallow ብለ ከመወከርክ ማለት ሙሉ በሙሉ መርምሬ ይደርስበታለው ካልክ ታብዳ አለ ደግሞ አልፈልጎም ብለ ከተውክ ህይወትህን ታጣለ ብሏል የሚስጥረ ስላሴ እውነት ከደንነታችን ጋር የተያያዘ ነው በክርስቶስ ያለ አብና ወንድ አሉት ማለት ሚስጥረ ስላሴ በሚገባ መያዝ አለበት በሚገባ መረዳት አለበት አማኝ ሆነ ሁሉ በሚገባ መረዳት አለበት ስለዚህ ነው ይቀደመቸው አቤተ ክርስቲያን ከልጅነት ጀምሮ ማን ፈጠረ ስላሴ ስላሴ ስንት ናቸው አንድም ሶስትም ናቸው እያለ ታስተምር የነበረው ለዚያ ነው ስለዚህ ዛሬ ዛሬ አንዳንዶቻችን ሰባሊዮ ሳዋያን ነን ጂሰስ ኦንሊ ጂሰስ ብቻ ነን የስላሴን ስራ በመዳናችን ውስጥ ያለው የስላሴን ስራ አልተረዳ ነው በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስም ለምን እንደተጠመቀን ሁሉ አልተረዳ ነው ማንዳንዶቻችን ማሚገባ ለነረዳው ይገባናል ስለዚህ ወደ ወደ ሶስተኛው ነጥብ ልጣ በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ እግዚአብሔር በስላሴነቱ በሶስትነቱ ነው የተገለጠው ምን ማለት እንደሆነ ንገራችሁ ከመቤታችን ከቅድስ ድንግል ማርያም በዚያች በበረት በቤተልሔም የተወለደው የግብረ ገብ አስተማሪ አይደለም የሰነ ምግባር አስተማሪ አይደለም ሞራል ቲቸር አይደለም አሁን ምራባውያን ለመናገር እንደሚሞክሩ ወይንም ደግሞ በቀራኒው ላይ የተሰቀለልን ቀን የጣለው አንድ መምህር ግሩም ይሆነ ጥሩ ይሆነ መምህር አይደለም በበረት የተወለደው ተመላልሶ በመድር ላይ አስተማረው በመስቀል ላይ የተሰቀለው ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል እግዚአብሔር ወልድ በተለየ አካሉ መጥቶ ከመቤታችን ከቅድስ ድንግል ማርያም ከስጓዋ ስጋ ከነሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆኖ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ሆኖ በካጢያት በቀር እንደኛ በነገር ሁሉኛን መስሎ ነው እዳችንም ይከፈለልን አያችሁ በቀራኒው ላይ የሞተው ሰው ብቻ ቢሆን ኖሮ ከእግዚአብሔር ህዝብ የመዳን ታሪክ ጋራ ምንም አይነት ግንኙነት ነበር ባልኖረው ነበር ከአብርሃም ህዝብ ታሪክ ጋራ ምንም አይነት ግንኙነት ባልኖረው ነበር እዚያ ቀራኔው ላይ የሞተው ሰው ብቻ ቢሆን ኖሮ ሮማውያን እኮ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎችን ሰቅለዋል ከነዛ እናንዱ ነበር የሚሆነው ለምን ምክንያቱም የሰው ብቻ ደም ዓለምን ማዳን አይችልም የሰው ደም ዓለምን ማዳን አይችልም ወይንም ደግሞ በቤተክርስቲያን አባቶቻችን ቋንቋ ለናገርና የእሩቅ ብእሲ ደም ዓለምን ማዳን አይችልም ነገር ግን ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ስለሆነ አዳነ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ስለሆነ አዳነ ስለዚህ ይህ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሆነው የስጋውየውን ስራ በሚሰራበት ጊዜ አብ ከርሱ ጋር ነው ወልድ ማን ነው መንፈስ ቅዱስም ከርሱ ጋር ነው ለምን ምክንያቱም አብ ያለ ወልድ እና ያለ መንፈስ ቅዱስ የነበረበት ጊዜ የለም ወልድ ያለ አብ እና ያለ መንፈስ ቅዱስ የነበረበት ጊዜ የለም መንፈስ ቅዱስ ያለ አብ እና ያለ ወልድ የነበረበት ጊዜ የለም አንዳቸው በአንዳቸው ፍለዋን ናቸው አብ ወልድ ዳ በመንፈስ ቅዱስ ወልድ በአብ እና በመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ በአብ እና ቦል አሉ ለምን ነው ይሄን ያመጣው ይሄ አዲስ ትዛዝ የተሰጠን በአብ ዘንድ ያለው ህይወት ማን ነው በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ መካከለ ያለው ህይወት ተዋደዱ ሲለን ወንድሞቼ እህቶቼ ልብ ብላችሁ ስም ተዋደዱ ሲለን የእድር መዋደድ አይደለም ተዋደዱ ሲለን እርስ በርሳቹ ተዋደዱ ሲለን የእቁብ መዋደድ አይደለም አንድ ሆኖ ሲለን እኔ መሰጣችሁ ትዛዚችን አት እንድትዋደዱ በሚለን ጊዜ የፖለቲካ መዋደድ አይደለም ሆነ አይዲያ ዙሪያ መዋደድ አይደለም ትንሽ ኩፍ ሲለን መንወጣበት አይደለም ይሄ ፍጹም ሆነ ህብረት ፍጹም ሆነ አንድነት ፍጹም ሆነ ልዩ ይሆነ አንድነት ነው ማን ነው መሳለው በስላሴ ዘንድ ያለችው አንድነት እንደገና አስቡ በስላሴ ዘንድ ያለችው አንድነት ናት ለኛ አንድነት ለኛ ፍቅር ለኛ ህብረት ምን ያህል እንደወደቅን አይታችኋል እዚህ ላይ አንዳንድ ነው የኛ ህብረት 
ከድር የባሰኮ ነው የሚያምን እንዴ አሁን አሁን በቤተ ክርስቲያን ያለው የአንድነት ኮንሴፕት ከፖለቲካ ድርጅቶች የባሰ ነው ግን ለቤተ ክርስቲያን ለኔና ለናንተ የተሰጠን ይሄ አንድነት በስላሴ ዘንድ ያለችው አንድነት ነው ምንድን ነው ቀሲ ስምትለው እንዴ በስላሴ ዘንድ ያለችው አንድነት ተሰጠችን ትሉ እንደሆነ እኔ አይደለም የተናገሩት ቃሉንም ይናገሩ ደጋግመን ደጋግመን ወዳየ ነው ወደ ዮሐንስ 17 ሉ ተዳችሁና ቀስር ይላምብላችሁ ጌታችን መዳታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አባቱ ምን ብሎ እንደለመነ ስለኔና ስለናንተ ምን ብሎ እንደለመነ ተመልክቱ ምን አይነት አንድነት ነው የለመነው ምን አይነት full of union ነው የለመነል ምን እንደለመነ ልገራችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 20 አንድ ጀምሮ አነብላችኋል ሁሉ አንድ ሆኑ ዘንድ ከቃላቸው የተነሳ በኔ ስለሚያምኑ ደግሞ እንጂ ስለነዚህ ብቻ አለምንም አንተ እንደላከኝ ዓለም ያምን ዘንድ አንተ አባት ሆይ በኔ እንዳለክ እኔ ባንተ ሁለቱ አቸው ባንዳቸው ሁሉዋን ናቸው ብያቸው አሉ ቀለምዬ ማለት አንዳቸው ባንዳቸው ይኖራሉ ማለት ነው ስለዚህ አባት ሆይ እኔ በኔ እንዳለክ እኔም ባንተ እነርሱ ደግሞ በእኛ አንድ ይሆኑ ዘንድ ለምናል በስላሴ ዘንድ ያለችው ፍቅር በአቦልድ በመንፈስ ቅዱስ መካከለ ያለችው የማትነት አንድነት ዛሬ በዘር በጎሳ ስንለያይ ጌታ በሊቀ ካህነቱ የጸለየው ያ ጸሎት የት ሆኖ ይሆን ዛሬ ክርስቲናችንን ጭቃውስት سنረጥጠው ከንቱ سنናደርገው እግዚአብሔር ምን ይለን አይደለም እንኳን እንኳን አይደለም በቤተክርስቲያን በትልቁ ቀርቶ በአንዲት አጥቢያ ቤተክርስቲያን ስንት ቡድን እንዳለ ተመልከቱ ስንት ሽኩቻ እንዳለ ተመልከቱ ስንት መገለጫ እንዳለ ተመልከቱ በተሰቀለው በክርስቶስ ዙሪያ ለምንሰበሰብ ሲገባል በቅዱስ ቁርባን ዙሪያ ለምንሰበሰብ ሲገባ ስንት አይዲያ እንዳለ ተመልከቱ ግን ጌታ ይለመነው ይሄንን አንተ እንደላከኝ ዓለም ያምን ዘንድ አንተ አባት ሆይ በኔ እንዳለ እኔም ባንተ እነርሱ ደግሞ በእኛ ይሁ አንድ ሆኑ ዘንድ እለምናል እኛም አንድ እንደሆንን እኛም ሲል እርሱና አብን መንፈስ ቅዱስን እኛም አንድ እንደሆንን አንድ ሆኑ ዘንድ እኔም በእነርሱ አንተም በኔ ስትሆን በአንድ ፍጹማን እንዲሆኑ የሰጠኝን ክብር እኔ ሰጠቻቸዋል እንዲሁም ዓለም አንተ እንደላከኝ በወደድከኝ መጠን እነርሱ እንደወደድካቸው ያውቃል ያችን ትዛዝ ይሰጠን በስላሴ ዘንድ ያለችውን ትዛዝ ነው ይሰጠን በስላሴ ዘንድ ያለችውን ፍቅር ነው ይሰጠን በስላሴ ዘንድ ያለችውን አንድነት ነው ይሰጠን ያ አይነት አንድነት እንዲኖረን ወንደሞች የቶች ይሄንን ሳነበር አም ነበር ልቤ ይናወጥ ይነበራው ይሄ አንድነት እንዴት ነው መምጣት ይችላል በሰው ሰውኛ ይቻላል አይቻለም በጠረጴዛ ዙሪያ ውይይት ይቻላል አይቻለም በተንኮል በሰርብትና በቸርች ፖለቲክስ ይቻላል አይቻለም በፌስቡክ በመሰዳደብ ይቻላል አይቻለም ታሪያ በመንድን ነው የሚቻለው ያ አንድነት የሚመጣው ኤን የክርስቶስን መልክ የክርስቶስን አካል ቤተክርስቲያንን መልኳን ውበቷን ያበላሽ ያለው ልዩነታችን ሊጠፋና በስላሴ ህይወትነት ውስጥ መኖር የምንችለው እንዴት ነው ያ የሚመጣው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ይረዳን መንፈስ ቅዱስ እኛን ሲረዳን ነው መንፈስ ቅዱስ እኛን ሲጠቀምብን ነው ሰው በሰው ሰውኛ ይሄ አይነት አስተዋላችሁ ለምን እንደሰጠን ይሄን ትዛዝ ሌላ ለምን ምን እንዳልሰጠን በነገራችን ላይ የተሰጡት ትዛዛት በሙሉ ደግሞ ይሄ መጨረሻ ሐሳቤ ነው የተሰጡት ትዛዛት በሙሉ የሚጠቀለለው ይሄ ነው ፍቅር ነው ፍቅር የሕግ ሁሉ መጠቅለያ ነው የሕግ ሁሉ ሰበሪ ነው ፍቅር ነው ራሱ አሰርቱ ትዛዛትን በመለከቱ ፍቅር እግዚአብሔር ፍቅር ቤት ብሎ ነው የሚለው ፍቅር ነው የሁለቱም ማሰሪያ መንጠልጠያው ፍቅር ነው ስለዚህ ነቢያቱም ሕጉም የተሰቀሉት በፍቅር ነው ሌላ አንሰጣችሁ ማለትና ያችን ሰጠ ያችን ምሽት ላይ ዛሬ ጉልበት አልባ ያደረገን ዛሬ እንድናነክስ ያደረገን በአለም አደባባይ ቀጥ ብለን እንዳንቆም ያደረገን 
ወንደሞች የህቶቼ ሰባኪያን መጥፋታቸው አይደለም እሳት የምንተፋ ሰባኪያን አለ ዘማሪያን መጥፋታችን አይደለም ብዙ ዘማሪያን አለ ወንደሞች የህቶቼ የህንጻ ጉዳይ አይደለም ያቀማመጥ ጉዳይ አይደለም የማሳመር ጉዳይ አይደለም የመዋቅር ጉዳይ አይደለም የስትራክቸር ጉዳይ አይደለም የገንዘብ ጉዳይ አይደለም የፍቅር ጉዳይ ይሄ ፍቅር ደግሞ በነገራችን ላይ ማስመሰያ ታሪክ ስመለከት ነበር ሳነብ ነበር ቅዱስ ቄርሎስ ዘይ ኢየሩሳሌም ሲርል ሲርል ኦፍ ጀሩሳሌም ሚባል የታወቀ አባት አለ የዛሬ 1600 አመት የኖረ እና ክርስቲያኖችን ሲያስተምራቸው ተአምሁ በበይናቲክሙ በአማሐ ቅዱሳት በተቀደሰች ሰላምታ በተቀደሰች መሳሳም ተሳሳሙ የሚለውን ሲያብራራ ምን አለ ይሄ ሰላምታ አለ የገበያ ገበያ ላይ ስትገናኙ ትሏወጡት ሰላምታ አይደለም ይሄ ሰላምታ የነፍስ አንድነት ነው አለ የነፍስ አንድነት ነው እንደዚሁም ደግሞ የይቅጣ ግብዣ ነው ማለት በድዬ ከሆነ ይቅርበለኝ ማለትም ነው አንደኛ አንድነታቹ የምትገልጡበት ነው ሁለተኛ ይቅርታም የምትጣያየኩበት ነው በጣም ነው አምሮ በሚናገረው በሽንገላ ሰላም እንዳትባ ማለት ይላቸዋል እንደዚያን ወደ ወደ ክርስቲና የመጡትን አዳዲስ አማንያን ነው ነው ሰው ክርስቲያን ታሪው ደሞች የቶች የቤተክርስቲያን እየወዳት ያለው ይሄ ነው እኛ ግን ብዙ ብዙ ምን እንደጨነቀው ሌላ ነገር ላይ ማለት ሌሎች ነገሮች ያስፈልጉ ማለት ያለው ስትራክቸር ያስፈልግም ማለት ያለው ማዋቅር ያስፈልግም ማለት ያለው ገንዘብ ያስፈልግም ማለት ያለው ስብከት ያስፈልግም ማለት ያለው ዝማሪ ያስፈልግም ማለት ያለው ነገር ግን ይያልኩኝ ያለው ትልቁን ነገር አካ ትልቁን ነገር ስላጣ ነው ትልቁን ነገር ሚሳደርገ ነው አለ ትልቁን ነገር ወደ ጎን ስላደረግ ነው ትልቁ ዳቦ ሊጥ ሆኖ አለ ሊጥ ሆኖ አለ ትልቁ ዳቦ ሊጥ ሆኖ አለ የታችን መራኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠንን ይሄንን ብቻ ያትዛዝ እንደና ካገኘ ነው ግን በእሳት ውስጥ እንኳን ዝማሬን እንድንዘምር የሚያደርግ ኃይልና ጉልበት ይኖርናል ባላውያን ፊት አንገታችንን ቀና አድርገን የምናገርበትን ነገር እናገኛለን ሌላ አነጋገር ወንደሞች የቶች ይሄ ፍቅር ራሱ እግዚአብሔር ነው ሳውን እየገለጽኩላችሁ ያለው ይሄ ነው በሰው ልጆች የመዳን ታሪክ በሰው ልጆች ሳልቬሽን ሂስትሪ ላይ ከዘ ፍጥረት ጀምሮ ስካውን ድረስ ባለው እግዚአብሔር ፍጥረቱን እየተገናኘ ያለው በፍቅሩ ነው እግዚአብሔር አላማው አንተቀየረ እኛን በፍቅሩ እየጋበዘን ነው አሁንም ወደ ሶስትነቱ ህይወት ወደ ስላሴነቱ ህይወት እግዚአብሔርኛን እየጠራ ነው ፍቅር ይሄ ነው ይሄ ፍቅር ማለት ሴንቲመንታሉ አይደለም ይሄ የከንፈር ጉዳይ አይደለም ፍቅር ከዛ ጥቅ ሆነ ነው ፍቅር እግዚአብሔር ነው ስለዚህ አምላካችን በዚህ ፍቅር የምንኖርበትን ህይወት እግዚአብሔር ያደለን በእውነት ሁሉም ነገር ወደ ጎን አድርገን እዚህ ላይ እንድንሰራ እግዚአብሔር ይርዳን ከባድ ነው በዚህ ዘመን በተለይ አይታች ሆነ ሁሉም በየፊናው ሁሉም በየጎጡ ፖለቲካው ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ ሁላችንም ጣታችንን እየቀሰር ነው ፖለቲካው ላይ ነው የፖለቲካው አደባባይ ላይ ያሉት ነው እነርሱ የራሳቸው የሆነ የፖለቲካ ቀመር ነው ያላቸው እኛስ መንፈሳው ያን ማንን ነው አጀንዳ ያደረግነው እግዚአብሔር አለን የምንለው ማንን ነው አጀንዳ ያደረግነው ስለዚህ ይሄ እቺ ፍቅር እቺ ፍቅር ቀላል አይደለም ይሄ ትዛዝ ቀላል አይደለም ለናለጽበት የሚገባ ነው ስላጣ ነው ለኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን በዮሐንስ ራእይ ላይ ተነገረላት ይሄ ነበር ብዙ ነገር አለሽ ነው የተባለች ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ነገር ግን የቀደመ ፍቅርሽ እንት ተሻለ የቀደመ ፍቅር እንት ታለ ይተባል ኮሬት እንደወደካስብ የቀደመ ፍቅር እንት ታለ ስለዚህ ዛሬ በእውነት ይሄን ያጣነው ፍቅር እግዚአብሔር ያድላል የና አውቀም ይመናል የናንተና አውቀም አባቶቼ ካህናት ወንድሞቼ ዲያቆናት የነን ትምርት የመሰመ ለኔ ግን የልቤ ከበደኝ ራሴን ማገልግሎቴንም ህይወቴንም ስመዝነው ማያው ነገር እንደ መርጌ ከበደኝ ነገር ቢኖር ይሄ ነው 
አንዳንድ ጊዜ አገልግሎት ማስመሰል እስከሚመስል ድረስ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የሰጠን ውብ የሆኑ ስርዓቶች ውብ የሆኑ መልካም ነገሮች ሁሉ ከንቱ እስከሚመስሉ ድረስ ያደረገብን ያለው አቅመደካማዎች ስብከታችን ጉልበት እንዳይኖረው ያደረገ ያለው የሐዋርያትኮ ስብከት ሙትን ያስነሳ ነበር ወረን ያበራ ነበር ያ ጌታኮ ዛሬም አለ ዛሬም ጉልበቱ አልደከመ ያን ዳይሆን ያደረገው ፍቅር ፍቅራን መኖር እግዚአብሔር ፍቅርን ያደለ በዚህ ሰዓት ይሄንን መልእክት የምትሰሙ በቤታችሁ ውስጥ በእውነት እግዚአብሔር የማይወደው መላእክት ካለ ይህ ዘመን ይሄ ጊዜ ነው እና እናንተ ተሳሉ ባልና ሚስት ይሆናችሁ ለምን ይብላችሁ ነው የምታስቡት ምን ልታደርጉ ነው ከዚህ በኋላ የምታስቡት እግዚአብሔር ጊዜ ሰጥቷችሁ አላማ ቁጭ የምትሉበት እንደ ልብም ወደፊ ወደም ወደ ምናምን የማይባልበት ጊዜ ላይ ነው ያለነ በተወሰደ ደረጃ ስለዚህ ቁጭ ባሉና ተነጋገሩ ይቺ አዲስ ይቱ ትዛዝ በቤት ያለችው ይበሉ ለምን ትዳራችን ራሱ ይቺ ናት እቺ እቺ ትዛዝ ማለት ለትዳራችን የተሰጠችው ገንዘብ ላይ እንድንነጋገር አይደለም ልጆች ላይ እንድንጣል አይደለም የቤት ጉዳይ ላይ ያ ላይ ይሄ ላይ እንድንባባል አይደለም ምንድነው የሚለው ባሎች ሆይ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን እንደወደዳት እናንተ ነርሱ ወደዱ ሚስቶቻችሁ ወደዱ ሚስቶች ሆይ እንደዚሁ ቤተክርስቲያን ለክርስቶስ ህይወቷን እንደሰጠች እንደታዘች እናንተ ይወታችሁ ለባሎቻችሁ ሚስቶ ይሄ ፍቅር ነው መካኒዝሙ የመደብ ትግል እንድናደርጋለን ፓወር ስትራገል እንድናደርጋለን ባልኔን እኔ በላይ ሚስተም እኔ እኔ በላይ እንድንባዋል አይደለም ፍቅር የቤታችን ህግ ሲሆን ሰላም ይሰፍናል ዕረፍት በቤታችን ይሆናል በሲንግልነት ላይፍ በብቸኝነት ህይወትም ያላችሁ ወንዶች እህቶች እክ እንደዚሁ እናንተም ብትሆኑ እግዚአብሔር አምላካችሁን በፍጹም ልባችሁ በፍጹም ነፍሳችሁ በፍጹም ሐሳባችሁ ከወደዳችሁት ህይወታችሁን ለርሱ ከሰጣችሁት ሁሉ ነገር ቦታ ይዛል መልክ ይዛል እግዚአብሔር የሰጠን ይሄን ነው በመንፈሳዊ ህይወት ይሁን በማህበራዊ ህይወት ይሁን በኢትዮጵያው ህይወት እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ቢኖር ይሄን ነው እግዚአብሔር ማስተዋልን ይስጠን ንሳበ ምንገባበት ነገር ላይ ንሳ አንድ እንገባ አልበጥስ ያለንን ነገር እንዲበጥስልን እርም ሆነውን ነገር እንዲነቅልልን ይህንን ትዛዝ በህይወታችን ፕራክቲስ እንድናደርገው እንድንል ለማመደው እግዚአብሔር ይጣል። ክርስቲና ማለት ይሄ ነው ሌላ አይደለም። ይሄ ደግሞ ከሌለ ሁሉም ነገር ደግሞ ባዶ እንደሆነ ቆሮንቶስ ላይ ተጽፎልናል። ስለዚህ የሚቀጥለው ምን እንደመለከተው ይህ ትዛዝ ወደ ምን አይነት ህይወት ነው የሚመራን የሚለውን እንደመለከታለን። ለምን እንደሆነ ይሄን ያልኳችሁ? ያንን ትዛዝ ጌታ ሲሰጥ አብሮ የተናገረው ቃል አለ። አነብላችሁና ጠቁሚላችሁ ዛሬ እንደመደባልተ ምንድን ነው ያለው እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ አለ ምክንያቱም ይሄንን አዲስ ትዛዝ አሰጣችሁ አለው ካለ በኋላ ማለት ነው እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ ደቀ መዛሙርቴ እንደሆናችሁ ሰዎች ሁሉ በዚህ ያውቃሉ ደቀ መዛሙርቴ እንደሆናችሁ ሰዎች ሁሉ በዚህ ያውቃሉ ስለዚህ በፍቅር እንዳንኖር አንዱ ያደረገን ነገር ቢኖር የደቀ መዝሙር ህይወት እንደ ዓለም ኖሩ ስለዚህ ደቀ መዛሙርት መሆናችንን ሰዎች ያውቁም ስለዚህ ጥያቄው ይሄ ነው ደቀ መዝሙር ምንድነው መለያ ባህሪው ምንድነው ከዚህ ከፍቅር ጋርስ ለምን እንደ ተገናኘው የሚለውን እንመለከታለን ስለዚህ ሶስተኛው የምንመለከተው ይሄ ትዛዝ ወደ ምን አይነት ህይወት ነው የሚመራን ወደ ደቀ መዝሙርነት ህይወት ነው የሚመራን ስለዚህ ደቀ መዝሙርነት ህይወት ምን አይነት ህይወት ነው የሚለውን እንመለከታለን አምላካችን ይርዳን ጸልዩልኝ ለኔ ቃሉን እንዲገልጥልኝ አምላካችን እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ከእናንተ ጋር አይሆን አሜን በስማአው ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ታዱ አምላክ አሜን ለሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እና መሰግነሃለን እና ክብራሃለን ስለ አስተማርከን ስለ መከርከን ስለ ደስተስከን ክብርና ምስጋና ላንተ ይሆን ጌታ አምላካችን ሆይ የቸርነት የመረት የቅርታ ባለቤት ይሄን አስደናቂ የሆነ ፍቅርህን በልጅ ስለገለጽክልን ክብርና ምስጋና ለተቀደሰው ስም ይሁን አሁንም ይሄንን ፍቅርህን በእኛ ህይወት ግለጥልን ፍቅርህን አተን ተሸንፈናል ፍቅርህን አተን ተረግጠናል በዲያብሎስ ተታለናል ፍቅርህን አተን በዘር በቋንቋ ተከፋፍለናል ተናክሰናል ተባልተናል 
አምላካችን ወይ ፍቅርህን አተን ፍቅርህን መቀበል በፍቅርህ መኖር አቀቶን ትዳር ፈርሷል ልጆች ተበትነዋል በእያጣጨው በየቤቱ በማህበራዊ ህይወታችን ያለውን ነገር አንተ ታውቃለህ አምላካችን ወይ ስንቱ በሩን ዘክቶ እንደሚያነቅ ታውቃለህ አምላካችን ወይ ትባክ ወደዚ ወደ አዲስ ተዛዝ ወደ ታላቁ ተዛዝ ወደ ዋናው ተዛዝ እንድንመለከት ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባውን ይሄንን እንድናደርግ አንተ ረዳን ፍቅርህን አልብሰን በስላስነት ዘንድ ያለችዋን በሶስትነት ዘንድ ያለችዋን ህይወት የሆነችው ይችን ፍቅር በልባችን አቀጣጥልልን የፍቅር እሳት ይሙቀን አምላካችን እግዚአብሔር ወይ በዚህ ሰዓት ይላዘሙትም ይፍቅርህ መጽናናት ይሆናችን ለተቸገሩት ይመጽ መጽናናት ይሆናችን መደገፊ አይሆናችሁ ምርኩዝ ይሆናችሁ ስለ አስተማርከን ተመስገን በአንድ ልጅ በጌታችን በመዳኔታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሶ ያለ ክብር ጽላንት ይገባል ከርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስን ጋር ዛሬ ዘውትሩም ለዘላለም አሜን አቡነ ዘበ ሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስም ይቀደስ መንግስተ ጥምጣ ፈቃደ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በመድረት ሆይ የለት ይየራችንም ስጠን ዛሬ በደላችንም ሁሉ ይቀርበለንኛ ይወደዱ ይቀር እንደምን አቤት ወደ ፈተና ማጣዱን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም ዋን መቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽን ድንግል ነሽ ያሽና ፍ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንች ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይ ተሻንች ተባረክሽ የማህይ ጸኒ ፍሬ ተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ ሉል እግዚአብሔር ካንች ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመዳንታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምረት ለምን ይልን ሀጢያታችንን ያስተሰረልን ዘለ ዘላለም አሜን ኦ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ስራ የሀጢያተ የሀጢያተ ኩሉ ዝብ ከንስሃን የምትቀበል ሀጢያትን ይቅር የምትል ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔንም የወገኖቼንም ኩሉ ሀጢያት ይቅርበል ማይሰራ ሀጢያት እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር አይሆን ሰላም አሉ እንደተለመደው ምሽት ከብዙ አባታችን ጋራ አብረን እንገናኛለን እንማማራለን በተለይ በዛሬ ምሽት ስለ ንኡሰ ክርስቲያን እንማማራለን ስለ ንኡሰ ክርስቲያን የሚለውን ቃል አይተ ማለት እንደሆነ በዚህ ዘመንስ ይሄንን እንዴት በእኛ ህይወት ተግባራዊ እንደምናደርገው ማለት ምን መልእክት እንዳለው እናያለን እግዚአብሔር ለዚያ ያብቃን በርቱ ጠንክሩ አይዟችሁ ይወደደን በዘላለም ፍቅሩ ይወደደን አምላክኛ ጋር አለ ይሄን ቃሉን አሰላስሉ ፍቅሩን ያዙት በፍቅርህ ግዛኝ በሉት አምላካችንን አጥብቀህ ያዘኝ በሉት መቆም ሳንችል سنቀር ለሱ ንስጠሁላችን እንደዚሁ ነን ምን እንደዳገደበት የየራሳችን ነገር አለ የምንታገለበት የየራሳችን ነገር አለና እግዚአብሔር እንዲ ይዘን እግዚአብሔር አጥብቆ እንዲ ይዘን አምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ሆነልን በሰላም ዋሉ